Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень простой и вкусный рецепт к чаю. Иногда хочется чего-то сладкого, и сегодня именно такой рецепт, когда вы буквально за 5 минут вашего времени можете сделать вкусную вещь, вкусную плетеночку, а потом уже все остальное сделает духовка. Нам понадобится 2 желтка. Беру одну столовую ложку сахара с коркой, половина чайной ложки корицы, которую вы можете не добавлять, если ее не любите. И добавляю сюда одну столовую ложку воды. Также нам понадобится 50 граммов помытого изюма, 30 граммов грецких орехов и 30 граммов миндаля. Его можно очистить или можно оставить с шкарлупой. Орешки немного измельчим. И миндаль тоже. Посыпаем поверхность мукой и берем 500 граммов дрожжевого слоеного теста. У меня они разделены на два квадратика, но можно один цельный, даже лучше один цельный. Смазываем смесью, которую мы приготовили. Сверху выкладываем орешки и сухофрукты. Сворачиваем. Разрезаем вдоль пополам. Теперь скручиваем так, чтобы у нас получилась очень такая свободная косичка. Нужно это было все сразу делать на пергаменте, я немного проглядела, теперь нужно аккуратно перенести на пергамент. Ставим эту красоту в духовку, которая уже прогрета до температуры 180 градусов, ориентировочно на 25 минут. Все духовки пекут по-разному, поэтому ориентируйтесь на свою духовку. Так как это слоеное дрожжевое тесто, то косичка должна увеличиться в объеме, зарумянится и полностью приготовится.
Пока косичка запекается, я предлагаю приготовить самую простую сахарную глазурь. Нам понадобится 2 столовые ложки сахара. И 2 столовые ложки воды. Нагреваем, пока сахар растворится. Пока плетенка у нас еще горячая, смазываем ее сахарной глазурью. Сейчас попробую показать фокус. Надеемся, что получится. Ладно, не очень удалось, но вот такая красота. Ну что ж, давайте пробовать эту вкуснятину. Посмотрите, какое слоеное тесто, это, конечно, не моя заслуга, что оно такое слоеное. Кстати, скажите, как вы относитесь к покупному магазину и тесту? Я все больше и больше сейчас делаю рецептов с тестом, мне нравится, вкусно, потому что вот я пробовала делать самостоятельно, настоящее слоеное тесто, это очень долгий и длительный процесс, и мне кажется, что в этом случае лучше купить хорошее, качественное, магазинное слоеное тесто. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Пробуем, удержаться уже нет сил. Вкуснятина. Просто приготовьте. Это так легко и просто, но невероятно вкусно, прям как из пекарни или какой-то булочной. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов.